hamjamboni karibu kwenye kipindi kingine cha wiki posija na leo hii tutaweza kuangalia jinsi ya kufanya ombi la leseni ya mvinyo nchini Kenya ukipenda katika lugha ya kimombo how to apply for a liquor license in Kenya na hapa chini tumeweza kupa kiunganishi yani link ili itakuelekeza kwenye tovuti yetu ya wiki posija pale tumeweza kupa maelezo zaidi ya jinsi unaweza pata uh, kibali hichi cha kuuza mvinyo cha mvinyo nchini Kenya ndio kuangalia pande ya kulia hii kurasa yetu tumekupa jinsi unaweza chagua ile lugha rahisi kwa kukuelewa kwa kubonyeza uh, kati ya zile lugha zimeweza odhorodheshwa kwa mfano ukichagua Kiswahili kwa zile lugha zimeweza kuchapishwa hapo uh, maelezo yote yataweza kutafsiriwa na kuchapishwa katika lugha ya Kiswahili na utaweza kusoma maelezo kwa urahisi zaidi hapo tumeweza kupa viunganishi uh, kwa za fomu zile utatumia kufanya maombi zikiwa fomu moja mbili hadi tatu na hizi fomu moja ikiwa ni fomu ya uh, kuomba kibali cha kuuza mvinyo um, E, kwa hali ya reja reja fomu ya pili ikiwa kuomba ruhusa ama kibali cha kutengeneza mvinyo na fomu ya tatu ikiwa a, kuomba ruhusa au kibali cha kuuza cha kuagiza na cha kuuza kibali e, mvinyo nje ya Kenya na tutaweza kupitia hizi uh, fomu na kuona jinsi tunaweza wasilisha pia tumeunga tumewapa uh, kiunganishi ya e-citizen ile tutaweza kutembelea na kuwasilisha ombi letu kupitia njia la mtandao na pia tumeweza kuongea uh, jinsi tunaweza kufanya ombi letu pia kupitia um, e, jukwaa la mtandao la Nairobi Self Service Portal na pia kupitia hapa tutaweza kuona jinsi tutawasilisha ombi letu tukitumia uh, njia hii uh, ya mtandao kwa hivyo wacha turudi kwenye kipindi chetu na orodha zile vitu tutaweza pitia leo ni kama vile uh, haja ya leseni ya mvinyo walale wa kufanya umbi nyaraka zile zinahitajiwa wakati tunapofanya umbi hatua za kuchukua wakati tunapofanya umbi malipo kipindi cha walali wakati usindikaji maeneo ofisi na maelezo ya mawasiliano na maelezo mengine yale atatupa maarifa zaidi ya jinsi tunaweza wasilisha umbi la kupata leseni ya mvinyo nchini Kenya kwa hivyo karibuni kwenye kipindi chetu cha leo na kinaletokoa kuna wikiposija.com tuweze kuangalia haja ya leseni ya mvinyo uh, nchini Kenya kuna mtu anayeruhusiwa kuagiza E, kutengeneza au kuuza pombe ila bila mamlaka ya leseni ya mtengezaji wa mvinyo au kibali cha kuuza pombe. A, kwa hivyo ni hatua kujihusisha na biashara ya kuagiza au kutengeneza au kuuza pombe bila a, leseni au kibali. Na walale wa kufanya umbi ni watu wanaotaka kutengeneza mvinyo watu wanaotaka kufanya kazi ya kuuza pombe au mvinyo na watu wanataka kuagiza au kusafirisha mvinyo nje ya Kenya au ku ndani ya Kenya wako na walali wa kufanya ombi. Nyaraka zile zinahitajika kufanya ombi wahitaji nyaraka za utambulisho, hii inaweza kuwa kadi ya kitambulisho au pasipoti, cheti cha ushuru yani PIN, cheti cha afya bora, usaid, eh, uh, Unahitaji cheti cha nakada, cheti cha kibali kutoka Kenya Bureau of Standards. Na hiyo ombi unaweza we mwenyewe na pia unaweza kupitia mtandao. Na kama unaifanya we mwenyewe, hatua ya kwanza ni kutembelea ofisi za kaunti ili uweze kufanya umbi lako la leseni la mvinyo. Na pia hii unaweza fanya kwa kutembelea kituo cha Huduma Center ili uweze fanya umbi lako. Na kulingana na ile ombi unataka kufanya utapewa fomu Uh, ya maombi ya kujaza uh, fomu ya kwanza ikiwa ni fomu ya kuuza mvinyo ya pili ni kutengeneza mvinyo ya tatu ni kuagiza na jaza taarifa uh, zinazohitajika kulingana na uh, eh, ombi lako na unganisha zile nyaraka zinazohitajika kulingana na ombi lako na baadaye uh, kujaza wasilisha fomu ya maombi na ukiwasilisha hiyo fomu ya maombi wa afisa wa leseni ataweza kutembelea jengo lako la biashara ili kufanya ugakuzi na thibitishe kwamba majengo yako yanafaa uh, kufanya kwa yanastahili ya kufanya hiyo kazi na pia kuweza ku, uh, kujua ada ile utaweza kulipa uh, kulipia leseni yenyewe na maelezo uh, kwa hivyo maelezo ile itapatikana uh, katika ziara hiyo itazungumziwa na kamati la kutoa leseni kuamua ada ya malipo na kama pia kuamua kama utapata leseni au la na kamati hiyo la, la utoaji la leseni uh, ikitoa maamuzi yake na, uh, ikitoa maamuzi yake kawaida wewe inatoa maamuzi kwa kuandika barua na ikitoa udhibitisho kama umeto, umepata uh, leseni ama la na kama umeweza kupewa uh, idhinisho ya kwamba umepata leseni Uh, nenda ukafanye malipo ya maombi na hiyo malipo utaweza pia kuelezo unafaa kulipwa ada ya mapeni ya, ya kiwango gani 
na kwa hivyo enda ufanye maombi na wasilishe risiti ya malipo baada ya kufanya malipo leseni ya mvinyo itatiwa saini na wa, utaelekezwa mahali ya kwenda kuikusanya. Kwa hivyo endo ukaikusanye na baada ya kupata leseni unafaa uweke mahali kwenye jengo la biashara mahali inawezaonekana na kila mtu kulingana na matakwa ya sheria. Uh, kwa hivyo wacha tuweze kuangalia uh, uh, fomu zenyewe ya kwa haraka vile zinafanana na fomu ya maombi uh, kuweza ku, kuuza mvinyo inafanana hivi na kwa hivyo unafaa kuandika jina uh, la biashara anwani eh, maeneo eh, mtu ule atakoko mtu wa mawasiliano ama contact person na aweze kuwasilisha fomu hii fomu ndio itaweza kuwasilisha kwenye kwa afisa wa kutoa leseni na akishapata hii fomu atatembelea uh, jengo lako la biashara ili aweze fanya ukaguzi eh, na fomu ya ku ya kufanya ombi ya kuweza kutengeneza mvinyo ndio hii hapa na iko na inahitaji taarifa zaidi ikitaka kujua ni aina gani ya, ya pombe ama mvinyo unataka kutengeneza eh, kama ushamalizana ama ushapata kibali cha Kenya Bureau of Standards um, pia uh, iko na maneno uh, kadhaa wa, wa kurugenzi ni wakina nani kwa hivyo jaza hiyo fomu na fomu kama ni ya kuagiza eh, ku, mvinyo kutoka nchi za nje pia unafaa kuandika ni mvinyo gani unataka kuagiza au kuuza nje ya Kenya na kimaliza uh, hii ndio unafaa kuwasilisha na uh, afisa wa leseni ataweza kutembelea uh, jengo lako la biashara kuweza kuidhinisha ukweli wa taarifa na pia kutoa pendokezo lake kwa kamati la kutoa leseni ili waweze kuamua kiwango cha uh, ada ile unafaa kutozwa ama unafaa kulipia leseni na kama pia una utapata hiyo leseni au la. Uh, kwa hivyo njia uh, tu ya pili ama njia ya pili unaweza kufanya umbi ku, kupitia njia ya e-citizen au kupitia njia ya Nairobi Self Service Portal. Anaona ni twende mara moja kuliko kusoma hapa. Kwa hivyo twende mara moja kwenye jukwaa uh, la e-citizen. Tuko na ka, uh, tuko na video ile inaonesha jinsi unaweza kujisajilisha kwenye e-citizen na ukishajisajilisha uh, ingiza anwani yako Uh, ya kuji ya kuingia ndani ya e-Citizen weka na neno lako la siri ama password naweze kuingia ukifika kwenye kwenye hii uh, ukurasa kulingana na kaunti ile uko na uko pengine ni Mombasa au Kisumu bonyeza kaunti husika ama pia Nyeri unaweza fanya ombi lako kupitia hapa kwa hivyo bonyeza kaunti husika na itakupeleka uh, kwenye hii ukurasa kwa mfano hii ni ukurasa ya Mombasa ukifika hapa bonyeza ad business ama ongeza biashara hiyo itakupeleka kwenye hii ukurasa uh, kwa hiyo ukurasa hii ukurasa ya pili uh, ngoja kidogo hapo uh, unafaa ufinye ad business uh, na kwa hiyo ukurasa utapata ya yeah, uh, once again uh, in Mombasa in Mombasa click ad businesses when once you in Mumb the Mombasa uh, yani ukiwa kwa hii kwenye hii ukurasa ya Mombasa bonyeza hapa kwenye ad businesses yani ongeza uh, biashara na ukiweza kuongeza biashara itaweza kupa uh, maelezo zile unafaa uweze kujaza uh, vile vile kama kama unataka kufanya umbe ya Kisumu ndio bonyeze kwenye ki kaunti ya Kisumu na itakuelekeza kwenye hii ukurasa hapa pia unafaa kuja na uweze kufinya uh, ee ad businesses yani ad bi, eh, ongeza biashara na utaweza kupewa uh, fursa ya kujaza taarifa ukibonyeza hapa itaweza kupa fursa ya kujaza taarifa ya hiyo biashara uh, kwa hivyo uh, uh, ikikufikisha kwenye hii ukurasa waweza uh, kujaza taarifa ya biashara Uh, ikiitisha nambari ya KRA ya kujisajilisha anwani ya posta uh, maeneo uh, uh, pale biashara yenyewe iko uh, maelezo kuhusu uh, mwenye biashara na hapa ndo mahali muhimu kabisa hapa kwenye sekta la biashara njoo unaweza kuchagua kwa Kisumu uh, njoo uweze kuchagua accommodation and catering na hapa uweze kuchagua aina ya ba ile unataka uh, kama ni mfano unataka kufungua ya ba ama unataka leseni ya ba chagua aina ya ba na ukishamaliza hapo ndio unaweza kufinya continue ama eh, continue yani kuendelea na ombi lako na ukifinya hivyo itaweza kukonesha ile uh, 
kiwango ama ada ile umetozwa kwa hii kwa ba tuko tumechagua ba uh, medium e, inatozwa shilingi 2020650 na kwa hivyo ukifika hapa bonyeza e, e, submit na ita, utaweza kuelekezwa mali uh, ya kufanya malipo na utaweza kulipa na baada ya kufanya malipo utaweza kuchapisha leseni yako kwa uh, kwa mji wa Mombasa uh, ni vile vile ukishafinya uh, ukishafinya ad business ita, utakuwezesha uh, kuweza ku, kuandikisha uh, taarifa ya bio biashara yako plena ndio hii Mombasa hapa utaweza kuandikisha uh, taarifa kuhusu biashara yako kwa hivyo jaza taarifa na mahali uh, muhimu kabisa ni hapa kwenye business details ama uh, taarifa kuhusu biashara kwa hivyo hapa njo naweze kuchagua uh, tafuta biashara ya mvinyo kwa hivyo tuweze kutafuta eh, kama inaweza kuwa kwa large bar traditional beer seller hii muuzaji mvinyo uh, na ukichagua hiyo uh, pia hapa chagua large bar traditional beer seller kwa hivyo jaza hizo taarifa zingine na ukimaliza uh, ni vile vile kisumu uh, kubaliana na masharti na uweza kufinya uh, continue ama endelea na utapeleka kwenye kurasa ya kufanya malipo na utaweza kulipa na ukishalipa utaweza kuchapisha uh, leseni hiyo uh, kwa jiji Nairobi njoo kwenye epayments.nairobi.go.ke andika nambari yako ya kujisajili na uweze kuingia kwenye jukwaa lenyewe na ukiingia kwenye jukwaa itakufikisha kwenye hiyo kurasa uh, unapofika kwa hiyo kurasa njoo hapa na ubonyeze kwenye register ama jisajili na ukibonyeza hapo utafikisha kwa hiyo kurasa hiyo kurasa kubaliana na ma, masharti na kubaliana na masharti atakupeleka uh, kwenye kurasa sasa ya kusajili uh, biashara yenyewe unafaa ujue kwamba jijini Nairobi uh, kibali ama leseni zinaitwa unified business permit uh, ni leseni zote zimeweza kuwekwa mahali pamoja kwa hivyo ukifika hapa uh, unaweza uh, andika jini ya, jina ya, ya biashara uh, jaza taarifa kuhusu biashara yenyewe uh, alafu uweze kubonyeza next na ukibonyeza next itakupeleka kwenye ukurasa inayofuata kwa hivyo bonyeza next itakupeleka kwenye ukurasa inayofuata hapa zaidi pia unafaa kubonyeza kuongeza eh, uh, taarifa kuhusu biashara yenyewe uh, na hapa sasa ndo mali muhimu kabisa hapa sasa ndo tabidi uandike uh, taarifa kuhusu biashara yenyewe ya mvinyo kwa hiyo kwa hii mfano nimeweza kuchagua kuwa ni ba inayouza inauzia uh, watu kati ya 30 Uh, kwa hivyo nimeweza kuchagua hii na nikasema ni wines and spirit uh, na umeona hapa uh, wameweza kuongeza uh, permit ama kibali cha moto ya kibali cha afya njema um, kibali cha cha chakula na pia uh, nimeweza kulipia uh, advertisement na pia ada ya leseni yenyewe kwa hivyo ukishafika hapa bonyeza next na ukibonyeza itaweza kupeleka kwenye ukurasa ya malipo na kwa hiyo uh, leseni ya hiyo tumeweza kupata ada ni shilingi 1065 eh, na 400 na ukifika hapa ingiza eh, pin yako ya wallet na uweza kufinya eh, next na utaweza kufanya malipo na baada ya kufanya malipo utaweza kuchapisha uh, leseni yenyewe kwa kubonyeza print uh, statement kwa hivyo ni rahisi hivyo na ukishachapisha leseni uh, unafaa kuiweka mahali uh, kwenye jengo la biashara mahali inaweza uh, na kila mtu kulingana na matakwa ya sheria. Uh, kwa hivyo ada ya malipo tumeona ina, uh, inategemea na ukubwa wa biashara um, aina ya biashara unataka kufanya ina gani kama ni ya kuuza reja reja ama ni ya kuagiza ama ni ya kutengeneza mvinyo na pia eh, mkono wafanyikazi wangapi kwa sehemu gani kwa hivyo ada ya biashara huwa inaenda ikibadilika na kipindi cha walali ni mwaka moja wakati usinikaji ni siku 30 za kazi au siku moja kama unafanyia kupitia mtandao uh, maeneo uh, maene ofisi ni kwamba kila kaunti kuna ofisi ya kutoa leseni ya vibali vya biashara kwa hivyo tembelea uh, kaunti uh, yako uh, ofisi za kaunti yako ili upate msaada wa kupata kibali chako upya uh, kibali chako kipya na pia hapa tumeweza kupa Uh, 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 anwani za za tovuti mbalimbali um, mbali, ama to, ama viunganishi zile zinaweza kupeleka kwenye hizi tovuti na utaweza kupata huduma uh, uh, hii kupitia hizi jukwaa za mtandao 
maelezo mengine ni kwamba tushataja kwamba kila kaunti kuna ofisi ya kutoa leseni na kutembelea hizo ofisi utaweza kupata msaada ya ku Uh, kupata hii leseni ya mvinyo. Kwa hivyo asanteni kuweza kutizama video yenyewe imekuwa refu kidogo lakini imebidi uh, tuweze kueleza kwa kina jinsi ya kufanya umbili. Kwa hivyo finya like button, finya subscribe button na kuombea kila laheri kutafuta hii leseni yako ya mvinyo nchini Kenya. Asanteni.